नमस्कार आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्राच्या सायंकालीन बातमीपत्रात मी वैभवी जोशी आपलं स्वागत करते संसदेच्या दोन्ही सदनांचं कामकाज आज अनिश्चित काळासाठी संस्थगित झालं या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेच्या एकोणीस सत्रात एकाहत्तर तासांचं कामकाज झालं सतरा विधेयकं सादर करण्यात आली त्यापैकी चौदा विधेयकांना तसंच पुरवणी मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली गदारोळामुळे कामाचे सुमारे तीस तास वाया गेले मात्र जनहिताशी संबंधित बाबींवर चर्चा करण्यासाठी सदनानं दहा तास जादा काम केल्याचं अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी सांगितलं राज्यसभेत नवनिर्वाचित सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी त्यांच्या स्वागताच्या चर्चेला उत्तर देऊन कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित केलं दोन हजार सतरा अठराच्या आर्थिक सर्वेक्षणाचा दुसरा भाग आज संसदेत सादर करण्यात आला रुपयाचं मूल्य वाढल्यामुळे कृषी कर्ज माफ केल्यामुळे आणि वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यामुळे येणाऱ्या अडचणींमुळे सात पूर्णांक पाच इतका वृद्धी दर गाठणं कठीण असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे अर्थव्यवस्थेवर दबाव असल्याकारणानं विकासाची गती वाढत नसल्याचंही यात नमूद करण्यात आलं आहे राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचाही आज समारोप होत आहे विधानसभेत आज विशेष सत्रात बत्तीस लक्षवेधी ठेवण्यात आल्या त्यातल्या जवळपास अठरा पूर्ण करण्यात आल्या काही सदस्यांना प्रश्न विचारता न आल्यानं काही काळ गोंधळ उडाला प्रश्नोत्तराचा तास आयत्या वेळी रद्द केल्यानं आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी मंत्री उपस्थित नसल्यानंही विरोधकांनी गदारोळ केला राज्यातल्या स्वस्त धान्य दुकानातून जीवमितीय यंत्रणेअंतर्गत बोटांच्या ठशांची पूर्तता झाली नसेल तर याआधीप्रमाणे धान्य वाटप केलं जाईल असं अन्नपुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितलं परभणी जिल्ह्यातल्या गंगाखेड शुगर आणि एनर्जी लिमिटेड या कारखान्याच्या कर्ज प्रकरणामुळे इथल्या शेतकऱ्यांना इतर बँकांचं कर्ज मिळण्यास अडचण येणार नाही याची दक्षता शासन घेईल अशी माहिती गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली मराठवाड्यात आतापर्यंत पंचाहत्तर टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला असून हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे राहील अशी ग्वाही कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज विधान परिषदेत दिली यंदा साठ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचे हप्ते भरल्याचं खोत यांनी सांगितलं राज्याच्या विकासाला चालना देण्यासाठी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प महत्वाचा असून यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर भार येणार नाही असं परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केलं मात्र हा प्रकल्प म्हणजे मराठी नागरिकांच्या हितावर मारलेली कुऱ्हाड असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांनी केला प्रस्तावित मुंबई कोलकाता बुलेट ट्रेनचा मार्ग नाशिक औरंगाबाद अमरावती नागपूर मार्गे असावा अशी सूचना केंद्र सरकारला केल्याचं रावते यांनी सांगितलं मराठवाड्यात पावसाअभावी दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी आज विधान परिषदेत करण्यात आली मराठवाड्याला हक्काचं पाणी कधी मिळणार असा सवाल आमदार अमरसिंह पंडित यांनी उपस्थित केला सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा दुष्काळी परिस्थिती शेतीमालाचे पडलेले भाव नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्येचं वाढतं प्रमाण आदींबाबत अमरसिंह पंडित सतीश चव्हाण विक्रम काळे यांनी चर्चा उपस्थित केली विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही मराठवाड्याच्या दुष्काळी परिस्थितीवर आक्रमक भूमिका मांडली टपाल खात्यातल्या डाकसेवकांनी सोळा ऑगस्टपासून देशव्यापी बंद पुकारला आहे नोकरीत नियमित करून घेण्यासह इतर मागण्यांसाठी हा संप पुकारला असून देशभरातले सुमारे पावणे तीन लाख डाकसेवक या संपात सहभागी होणार आहेत औरंगाबाद इथला छावणी परिसरातला पथकर नाका सुरू करण्याचा निर्णय छावणी परिषदेनं घेतला आहे हा टोल नाका वस्तू आणि सेवा कर अंतर्गत येत नसल्याचं स्पष्ट झाल्यानं आता छावणी हद्दीतून वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना इथं पथकर द्यावा लागणार आहे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीनं घेण्यात आलेल्या पीएचडी प्रवेश चाचणी पेठच्या गुणांकनातून निगेटिव्ह मार्किंग नकारात्मक गुणांकन रद्द करण्याचा निर्णय विद्यापीठानं घेतला आहे कुलगुरू डॉ बी ए चोपडे यांनी ही माहिती दिली या निर्णयाचा सुमारे साडेअकराशे संशोधक विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे गेल्या चौदा आणि पंधरा जुलै रोजी झालेल्या या चाचणीत अवघे तीनशे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते मात्र आता निगेटिव्ह मार्किंग रद्द केल्यावर एकूण एक विद्यार्थी या परीक्षेत उत्तीर्ण होणार आहेत दरम्यान एमफिल प्रवेश परीक्षेत मात्र निगेटिव्ह मार्किंग कायम राहणार असल्याचं यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं आहे भारत आणि श्रीलंका यांच्यात सुरू असलेल्या तीन कसोटी क्रिकेट सामन्यांच्या मालिकेतला शेवटचा सामना उद्यापासून पल्लेकेले इथं सुरू होणार आहे सकाळी दहा वाजता सामन्याला सुरुवात होईल याआधीचे दोन्ही सामने जिंकून भारतानं मालिकेत विजयी आघाडी घेतली आहे याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं आमचं यानंतरचं बातमीपत्र उद्या सकाळी सहा वाजून पन्नास मिनिटांनी